Demons in the spot. de hoje a gente trouxe uma proposta mais tenebrosa pra este canal. Uma coisa mais dark, né, meninas? Sim! Sim. Mais dark, sede, né? Porque esse canal é muito, é muito feliz, é muito viado feliz. É, é muita risada. É muita, é muita risada, risada. É muita palhaçada. Muita alegria, assim, muita alegria. A única, a única palhaçada que eles têm que fazer é ir lá no nosso Instagram e seguir a gente em todas as redes sociais. Vou deixar o link aqui Sim. embaixo pra vocês. Se inscreve no canal, gente. Comenta bastante nesse vídeo, o máximo que você aguentar. E deixa muito like também, né, que não pode faltar like, voltando. Sim, é porque a gente sabe que eles gostam de coisas de terror, né? Sim. Sim. E foi por isso que a gente pediu no nosso Instagram pra eles contar histórias, causos, coisas sobre a que aconteceram com eles, né? Inclusive, sobre essas histórias que vocês mandaram, vocês vão escolher uma delas pra gente recriar aqui no canal. Sim, como uma ah, lenda tá, tá bem bruxa, Morgana, a gente só rachou. Não, não, não. Ela tá bem bruxa. Não é pra Pra se arrepiar. Os dentes, versus dentes. Então vamos começar. Eu vou começar contando e a gente vai ter a presença. Mentira. Ai, não, 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 não. Vamos comentar sobre o que aconteceu. Baixinho, baixinho, silêncio. Posso começar, paixões? Pode. Pode parecer idiota, mas um belo dia eu assistindo a TV, na época eu devia ter uns 9 anos, e olhei pra janela e vi meu bisavô nela. Porém, ele morava em Fortaleza, e eu em Guarulhos. Levei um susto e virei o rosto. Quando virei novamente, ele não estava mais lá. Não se assuste. Foi a presença dele aqui, você sabe, né? Para! Vou terminar. Passou uns 5, 10 minutos, apareceu meu avô, o filho dele, me chamando no portão. Ah, é fique essa, gente. Me chamando no portão pra ir pro velório do meu bisavô. Mentira! Ah, vai ficar na o viado, a gente quer coisa de terror. Esse vídeo vai ser só tentativas, né? Porque fique que vocês mandam, vocês são muito terríveis. Nossa, essa foi uma fique muito merda. Horrível, né? Boa noite, Brasil. Como vocês estão? Eu irei ler a próxima. No dia que meu avô morreu, minha mãe acordou de madrugada e viu ele saindo do banheiro. E ela deu a benção. E ele respondeu... De... Tá tudo sem vírgula esse negócio. Gente! Gente, eu não tô curtindo. É uma coisa mais analfabeta e assim... No dia que meu avô morreu, minha mãe acordou de madrugada e viu ele saindo do banheiro E ela deu a benção a ele e ele respondeu Detalhe, ele tava no hospital e tinha morrido um minuto antes Simplificar que eu pedi, eu pedi uma coisa simplificada. Eu acho que ele quis simplificar, tipo assim, que tipo, uns minutos depois o cara tava, o velho tava no hospital e aí tipo, depois eu descobri que morreu, entendeu? Voltando pra primeira história, eu acho que foi basicamente a mesma coisa desse. Sim. O bisavô morreu e do nada o vô apareceu pra chamar ele pra ir pro velório, porque, mas ele não sabia que o bisavô tinha morrido. Ou seja, o bisavô morreu em Recife e foi pra Guarulhos ver ele, entendeu? Sim, e ele não tinha visto. Antes, gente, Sim, antes da, da, pra da, se despedir. Embora, se então, gente, se for verdade, desculpa, mas. É que parecia uma fica depois que eu fui raciocinar. É verdade. Quero ler uma? Vai, Pode ler. <risos> eu estava fazendo uma consulta, porque tiro cartas de tarô cigano. Eu e quando vou fazer isso, eu fico no outro quarto que virou escritório. Só para as minhas coisas de magia mesmo. Depois de passar o dia todo, inteiro, atendendo, umas 11 horas, mais ou menos, estava chegando no final. Já era uma última cliente, quando senti um arrepio. Logo estranhei, porque estava tudo fechado. Portas e janelas não tinha, porque entra vento. Mas não senti frio, continuei. Estava no quarto todo escuro e somente a luz da, de velas. Quando senti a presença de algo e olhei pelo cantinho do olho por trás de mim e tinha um espírito em pé. Um troço todo preto enorme atrás de mim. Uh, eu tô arrepiando os pés a cabeça, Jesus Cristo! Eu dei um pulo que voei da cadeira, fui pro canto do quarto na hora desesperado pelo susto. As velas se apagaram e eu não consegui acender. Daí saí correndo e fui acender a luz do quarto. Fiquei melhor. Moral da história, sempre se cuide. Não fique perto de pessoas negativas, porque você atrai energia pesada delas. Defumei a casa e está 
Tô do ótimo. Oh. 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 Eu acho que uma coisa que assim, todas as pessoas deviam saber é que existem espíritos ruins e espíritos bons, né? E a gente saber lidar com aquilo. Você vai se assustar, óbvio, mas tem hora que você vai perceber o que, que aquele espírito tá querendo. Você vai entender, sabe? Mas nem todo mundo entende, amor. Nem eu todo mundo medo, entende. Entendo, mas quanto mais você tenta fugir e fingir que aquilo não está acontecendo, mais vai acontecer. Eu tenho medo. Eu, ah, gente, acho que eu já tive muito mais medo. Hoje em dia eu consigo entender mais. Eu já vi espírito, já. Então. Ah. Já vi espírito? Não. Silêncio, amor. Aqui é um negócio de terror? É. Não é barra do meu nome. Minha filha quer beijar, vai pro seu nome. quarto. Uh. Silêncio no set, amor. Não, você não é meu silêncio. Tudo bem, é, 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 A única coisa de terror aqui é a chefe. Não, não é nem terror, é horror. A sua mãe não tá aqui. Minha tia morava no, na cidade vizinha e quase nunca vinha aqui. Do nada ela apareceu e disse que queria fazer uma oração. Pois disse que descobriu que tinha uma coisa que ia passando de pessoa em pessoa na família. E ela sabia quem seria a próxima. Entre parênteses, meu avô tinha morrido há exata uma semana. Na oração, ficamos em círculo de mãos dadas na sala. Minha mãe começou a ir pro lado, de um lado para o outro, de olhos fechados. Eu estava do lado da minha mãe e fiquei assustado. E minha tia parou tudo para perguntar o que aconteceu. Aí minha mãe respondeu, Eu estou com Jesus. E minha tia caiu de joelhos no chão já morta. Eu tinha 12 anos e passei muito tempo sem ir pra sala com medo disso. Foi bizarro. Parece oh, aquele filme hereditário, né? Gente, 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 Faz um resuminho. A tia dela chegou lá na casa dela falando que, tipo assim, na família tem uma coisa que passa de pessoa pra pessoa. Hum, entendeu? Eu acho que deve ser algum objetivo, né, amiga? Ou seja, é como se fosse uma maldição. A tia, ou seja, a tia precisava falar pra pessoa que aquilo podia acontecer com ela antes de morrer. Pra tentar avisar, e ela morreu. Que Ai, que nossa. Olha, você começa a gostar dos graves que começa tá a apagar. Você tá apontando sua conta. Tá dando tchau de uma assombração, Nina. Ah, é você. É você. É você tá vendo o seu reflexo no espelho, amor? Então, quem quer ler o próximo? Deixa que eu vou ler. A Cleitucha. A Cleitucha. Algumas vezes antes de dormir, eu sinto um peso enorme nas minhas costas. Parece que meu corpo está afundando na cama. Vejo pessoas correndo em minha Olha. direção, gritando Olha. coisas que eu não entendo. Sinto umas presenças estranhas. E tudo isso sem que eu possa me mexer. O pior é, de tudo é que eu não sei se é uma paralisia do sono, porque eu durmo de barriga pra baixo. E a paralisia do sono acontece com a barriga pra cima. É horrível demais a sensação. Ah, eu consigo entender. Eu consigo entender porque já aconteceu essa situação comigo. Uma pessoa, tipo, que já tinha morrido. A pessoa tava sentada na minha frente. E eu, tipo, ela queria falar alguma coisa pra mim. Só que eu não conseguia entender. Eu só ouvi uma gritaria. E aí, tipo, a pessoa, cada vez que ela chegava mais perto de mim, que eu ia conseguir entender o que ela ia falar, tipo, ficava mais alto a gritaria em volta. E aí, quando ela chegou perto e ela falou pra mim, eu acordei. Porque foi muito assustador, tipo, é muito bizarro. Eu consigo entender mais ou menos como funciona. Ah, eu já fiquei paralisada também. Mas tô... Não, era, mas não era uma paralisia não do, do mas sono. Mas quando acontecem essas coisas comigo, eu também vejo umas coisas muito bizarras. E é... quando eu durmo de barriga pra cima. Mas, mas geralmente... Um lugar que, tipo, quando você tem... É, esses encontros astrais é de verdade? Não é ah, coisa da sua casa. Às vezes é um aviso, sabe? Sempre, bom, pelo menos no meu caso, funcionou como um aviso. Tenta perceber, é, tenta perceber a sua volta, pessoas que são próximas a você. O que tinha nesse, nessa paralisia, que você vai conseguir entender um pouquinho mais. Comece a reparar, tipo, nos sonhos. Porque a gente sente quando o sonho é mais vivido, sabe? Sim. É. Quando é mais real. É, Nossa, a gente tem sonhos que eu acho que eu tô no sonho mesmo, sabia? Já teve sonhos que eu fiquei assombrado. O meu sempre é com pesadelo. E quando eu fico com pesadelo, a gente fica com um pesadelo muito... Muito forte, eu quero sair correndo, sei lá, eu me forço a acordar, faço tudo que acontece na minha casa. Uma dica que eu dou pra vocês que tiverem paralisia do sono, sonho, enfim, sei lá. É começar a mexer as mãos. Quando você começa a mexer as mãos, você consegue acordar mais fácil. Sim. Você tem que ir primeiro pelos dedos. Exato. Aí você vai voltando a, a se mexer. Porque é assim. ele vai voltando aos poucos. Você Mas é uma coisa tão horrível de sentir, gente. É. Quando eu tive a primeira vez, eu falei, o que tá acontecendo? Não dava, você não, não sabia dá, se você tava dá. dormindo, se tava acordada, se tava no quarto. Ai, não é Mas é real, é muito real. Eu, eu tive uma vez, inclusive, na vez que quando eu voltei ao normal, tipo, que eu acordei, que eu abri o olho. Paralisado, tipo, eu tava deitado na sala com a minha mãe. Eu ouvi, tipo assim, uma coisa na janela, sabe? Chegando assim, gritando muito, muito, muito. Tipo assim, eu não consigo nem definir o, o que era aquilo, sabe? Eu, o meu pareceu uma mulher. Eu ouvi, tipo assim, algo muito quente, como se alguém tivesse abrindo a boca e soltando um barro muito quente, assim, sabe? Quem quer ler o próximo? 
Quem é pequeno, eu posso tentar ler. Não, não. Quando era criança, eu sempre ia na fazenda do meu pai. Gostava bastante de lá, porém, gostava só de passar o dia. A noite sempre era muito sobrio. Como toda fazenda, acredito que eu, tem móveis rústicos. E na frente da fazenda, tinha umas cadeiras de balanço de madeira. Houve um dia que eu acabei tendo que dormir lá. Após chegar a noite, só ouvíamos barulho na mata. A energia nesse dia também havia acabado. Já que no local, o acesso a nível, a sinal é horrível. Quando olhei na janela, tava uma velha sentada na cadeira de balanço, na minha frente. E eu caguei de medo, literalmente. Pisquei e fui olhar de novo. Não, apare... Não apareceu mais e só ficava a cadeira balançando. Depois disso, nunca mais queria voltar lá, nem de dia. Eu entendi. Ela, ela olhava pra fora aparecia, e aí que aparecia. Não aparecia. É, eu acho que ele tem uma vez. Você nem relação pra ela. Não é que ele é só pra ela, que às vezes tem, tem espírito que não vai embora. Sim, não. uma coisa que eu, que eu posso dizer pra vocês é que assim, onde tem muito mato, é, é muito propício acontecer esse tipo de coisa. Por quê? A natureza, ela suga toda a energia ruim. A natureza suga tudo que é de ruim, entendeu? A gente então, tá rodeada de natureza. Sim, então isso é mais propício de acontecer. Quando você vai pra algum lugar que tem muito mato, muitas coisas podem, podem ter acontecido naquele local, entendeu? Sim. E a natureza suga toda a energia que é ruim pra ela, pra, não, pra deixar a gente livre, sabe? Eu de fazenda, que nem eu, eu morei em Goiás um bom tempo. E hoje a gente sempre ia pra fazenda, final de ano, essas coisas. E tem muita família que enterra, enterra os parentes na fazenda. Então, tipo, entrou na fazenda, sempre vai ter uma árvore grande onde tem uma cova. Só que, tipo, não tem cruz, sinalização, nada. A pessoa tá lá enterrada e é uma árvore no normal. E uma vez que eu testemunhei, eu não vou lembrar a cidade, mas é depois de Rio Verde, eu fui pra uma fazenda. Isso foi há uns cinco anos atrás. E a gente tava nessa fazenda. E aí o cara falou, não, tem uns familiares enterrados aqui e tal. E todo mundo que entrava na fazenda depois da meia-noite sempre falava que via pessoas andando pela fazenda. Ai, que horror! Tipo Mas assim, é pela, que era, já de pela estrada. Sempre tinha alguém andando pela fazenda. E uma coisa que era bem fixa é que ficava uma mulher bem no mataburro. O mataburro, pra quem não sabe, é quando passa na porteira, assim, sabe? Ai, e era onde ficava o túmulo das pessoas. Então a fazenda, assim, é um lugar que sempre tem... Coisa assombrada, assim, que assusta. A gente vai, tipo assim, pro lugar, a gente não sabe a história daquele lugar, né? Porque, tipo assim, são anos e anos, gerações e gerações, gerações, a gente não sabe o que aconteceu naquele lugar. Sim. Então, acho que, as, é, tipo, essas energias das vão continuando, sabe? Ai. Por aqui já falaram que era um cemitério indígena. Então, a gente não sabe o que se passou pra ser um cemitério indígena, sabe? Muitas energias ficam acumuladas de Sim. séculos, décadas passadas, e a gente não Ai, gente, eu sei de uma coisa. Eu sei que todo mundo fala que a gente tem que ter medo de gente viva, mas eu morro de medo de gente morta. Eu sempre morri de medo. Quando o Michael Jackson morreu, eu fiquei tão. Eu fiquei com tanto medo, gente, com tanto medo, que eu vi o Michael Jackson em todos os lugares da minha vida. Eu não tinha paz um minuto da minha vida. E eu morro de medo do Michael Jackson, gente. Sério. Eu fiquei hipermotizada. Eu fiquei hipermotizada. Qualquer pessoa que morre, eu morro de medo. Não gosto. Eu fiquei com medo, porque na época não entendi quem era ele. Eu sabia que era o Michael Jackson, mas não toda a história que tinha por trás. Eu fiquei muito. Tem um amigo que ele começou a assistir muita coisa do Michael Jackson, né? E ele ficou assombrado igual eu? Daí ele falou que ele começou a ver, a ver tipo assim, a luva do Michael Jackson. Eu tô falando, gente, o Michael Jackson assombrava as pessoas. Não sou a primeira pessoa que tem medo do Michael Jackson. Eu já vi várias pessoas. Ah, eu não sei, né? Eu sou muito famoso. Eu Sim. tenho muito medo, né? Essas coisas de Illuminati, né? Eu não sei, vai saber. É isso, gente. Eu dei uma testemunha aqui pra vocês. Vamos lá, hein, meninas. Agora eu vou ler mais uma pra gente ficar embrasadona aqui nas histórias. <risos> Uma vez fui visitar uma amiga, era de noite, e como de costume, fui até ela. Chegando no portão, chamei por ela, e ela não apareceu. Continuei chamando até que vinha o homem, de terno com um saco nas costas. Correr rapidamente de um cômodo para o outro. Quando ela apareceu, perguntei se o pai dela estava em casa. Ela disse que estava sozinha. Fiquei muito assustado, pois consegui ver nitidamente o homem. Era de cabelo comprido e loiro. Misericórdia! Me... Gente, que medo! Gente, que medo! Era uma homem do saco de lace. De lace? Rua, tinha uma... Na última casa da rua, tinha uma casa que ninguém morava. E, ne... e nessa casa morava um cara que cuidava de um cachorro, que era tipo aqueles lobos, sabe? Não sei qual é a raça. E aí falaram que esse cara, Hans, ele é batia que... muito no, no cachorro. No cachorro. E de um... num dia, o cachorro saiu sozinho. Saiu, fugiu. Aí ficou um tempão, quando ele descobriu, o cachorro matou o dono. E quando a gente andava na rua, teve uma gente que estava brincando na rua. O... A gente viu o cara dentro da casa dele. Só que viu? A casa era abandonada. A casa era abandonada. E a gente viu ela tinha de cachorro, e não tinha nenhum cachorro lá dentro. Aí um dia, juntou todo mundo da rua e a gente entrou dentro da casa. Levei uma, uma nossa senhora parecida da minha mãe. Sério? Sim, eu entrei. Gente, 
horrível. Senti uma... Era muito gelado. Pesada, horrível, energia, era horrível, né? era horrível. Era horrível. É porque quando o homem morreu lá, eu acho que ele não desencarnou. Tipo, ele Sim. desencarnou, mas o espírito não quis ir, sabe? Ele ficou presente naquele lugar. Ele é sempre o que eu acho do cachorro. Ele fica pensando que tem alguém a libertar, né? Sim. Ai, eu gosto. Ah, eu tenho muito medo dessas coisas. Eu também? Ai, eu tô com muito medo. Eu não quero mais ver. Eu tô com medo. Eu tô inteiro com medo. Eu vi um vídeo da Marcia que ela fala que quando você morrer, você já aceita logo. Senão você vai ficar vagando aqui pelo mundo. Ah, eu, vou aceitar. eu acho que é pior ficar vagando, sabe? Você vê que tudo que tá acontecendo já foi, descansa. Igual aquele filme, né? Para isso, a família Sim. tá sofrendo, a família tá sofrendo. É horrível. É horrível, já se vai de uma vez. Não, ninguém quer ir, né, óbvio. Boa, cara, boa! <risos> <risos> ninguém quer ir, isso é óbvio. Mas ficar é pior. É, é. mas é porque às vezes não entende que morreu. É, é, que, não entende. é que deixa coisas aqui que não terminou. Né, Sim. Eu sou comentarista, né? É. Não... Aos meus sete anos de idade, como uma criança normal, eu tinha tudo para ser feliz, e fui. Porém, sempre fui sensitivo a respeito de energias, ver coisas e afins. Numa bela noite, eu havia ido dormir cedo. O dia em compensação foi incrível, porém foi a madrugada mais horrível da minha vida. Eu havia sonhado com um bicho preto grande com capuz, que andava com um cajado de ferro na mão. Tudo bem até aí. Fiquei perturbado durante uns cinco dias. Aí, depois de uma semana, recebi a notícia de que meu avô havia morrido. E aquele bicho que eu tinha sonhado era a morte. Ficou tudo claro depois que meu avô morreu e eu percebi que isso fazia sentido. Que merda, ah, meu Deus! Deus. Ah, Ai, eu que muita coisa que não acontece com o vô, né? O sim, sim. Antigo. É, é muita sim. coisa. Mas sabe por que, que acontece geralmente com as pessoas antigas? Porque as pessoas antigas é as que mais praticavam maldade. Nosso mundo evoluiu muito, sabe? Sim, verdade. Então, tipo assim, as pessoas que iam pra guerra, um matava o outro. Tipo assim, era uma, uma bagunça do c... Então, tipo assim, hoje em dia as coisas têm mais, mais ordem, sabe? Sim. Mas as pessoas que fazem é, aquilo, tudo que você faz, volta. Então, tipo, é o que as pessoas pagam, sabe? Infelizmente. Muita gente não entende, mas, mas às vezes é também real. pode ser, porque, tipo assim, geral, geralmente tem muito, né, tem muito afeto com vó. Então, quando a, a, a avó morre, a primeira pessoa que ela tem mais afeto, ela vai Sim. e chega, sabe? Fala, acho que é bem mais assim. isso. É uma coisa de laço, né? De, de laço de família também. Eu vou avisar ele que algo vai acontecer. Sim. 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 Depois, Sim. Mas, Sim. Mas, Ai, gente. Tá falar um pouquinho. Eu quero falar uma coisa tipo, assim, que eu ouvi num comentário de um vídeo esses dias. Tipo, que. Lembra do vídeo que eu falei que eu tava ouvindo coisas na casa? Hum. Daí teve uma pessoa que comentou, tipo, que isso poderia ser um espírito obsessor. E o que, que é um espírito obsessor, gente? Um espírito obsessor, segundo o espiritismo, é um espírito que se ocupa temporariamente de causar transtornos e prejudicar a vida das pessoas, desde que essas se encontrem em sintonia com o obsessor. É tipo assim, é como se fosse uma energia que viesse te sugar pra te atrapalhar, porque... Mas como assim ela tá em sintonia com o obsessor? Ela você... vai ficar pensando... Não, você acreditar que ele tá ali te atrapalhando e você persistir, tipo... Você ficar nisso, é, sabe? Tipo, ai, ah, tá me ah. atrapalhando, não consigo fazer nada. Não, se você deixar se levar, você não vai fazer nada mesmo. É o que eu, eu assisto bastante vídeo da Márcia. Ela fala, tudo que você joga pro universo, volta, volta pra você. De então se você ficar jogando... É, tipo assim, você sente uma dor no corpo, aí você fica, ai, tô doente, tô doente, tô doente, tô doente. Uhum. O universo entende que você tá doente e te joga uma então, doença. Caralho. Ela tava explicando mais ou menos assim. Então quanto mais coisa ruim você joga pra fora, mais coisa você fala ruim, mais, mais volta, energia volta pra assim. você. Não desejo mal pro próximo, pra que você não sofra com um ponto no futuro. Eu vou dormir hoje com alguém, viu? Ai, Calma, é sério. Abra... Abra... Que você não Abraçado. Ai, gente. A gente lendo essas coisas assim, eu lembro de muitas coisas que eu já vivi, já passei, aprendi e estou aprendendo a lidar, sabe? É que nem eu falei, quanto mais medo você demonstra ter, mais você se afunda naquilo. Sim, você fica com medo, tipo, ai, eu não quero ver porque você te pede. Não, você tem que, tipo... Teve uma vez que eu, quando eu era criança, eu era obcecado por um negócio de monstro, gente. Você Nossa, queria ver. eu queria ver. Eu pedia, deixa eu ver, deixa eu ver. Um dia eu tava sozinho em casa, via. eu falava, deixa eu ver. Aí o dia que eu não quis, não quis ver, apareceu, apareceu. pra mim. E é pior. É pior, tipo, mas é bom que você, é, tipo, é bom você se preparar de que aquilo pode existir, que pode acontecer com você. Lembrando que a gente não sabe nada sobre o espiritismo. Então a gente falou alguma besteira, que é alguma coisa, é só um que a gente sim. viveu. Que a gente, a gente viveu, sabe, sabe? algumas coisas a gente tem, alguns entendimentos, mas sim. não profundo. São coisas que já passou na nossa vida, sabe? Sim. A gente entende também que cada religião tem uma maneira de sim. 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 Teve alguma coisa assim na infância? Tipo, o Adolfo falou que teve um negócio assim. Ah, tive, tive, tive muitas, tive ah, muitas. Tive, ah, tive uma paralisia do sono. Não, eu, 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 eu tive paralisia do sono, mas foi esses tempos atrás. Não, eu já tive, eu já tive Mas viver assim, coisas sem, sem paralisia do sono, eu acho que não. não. Recentemente, assim, há, há poucos, 
tipo, desde quando eu comecei a trabalhar com a internet, foi onde começou a ficar mais pesado. Porque são muitos olhares, muitas pessoas que entram e saem da sua vida. Então, tipo, você nunca sabe qual é o, o propósito daquela pessoa na sua vida, sabe? Óbvio que a gente sabe que o pro, um dos propósitos é te ensinar, tipo, viver, aprender e tal. Mas muita, a gente nunca sabe o verdadeiro sentimento que a pessoa tem por você, é assim. muitas vezes uma energia ruim, né? Sim, também. porque, tipo, às vezes ela fala, ai, te amo muito e tal. Mas ela tá com inveja no fundo e você não é. sabe. Não, tem gente que nem fala. É. Tem gente fala. que nem fala. Quem não fala, só pra fora, fora, mas a faca tá ali nas costas, né? Sim. 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 E não sim. só a questão de a gente ter, ter seguidores, sim. na vida inteira. Na vida inteira, é, sim. Lugar, sim. Família, sim. isso que é. Se vocês gostaram da nossa sessão terror aqui neste canal. <risos> tenebrosa. Tentativa, né? Que a gente chama a a gente tentou. Deixa o like. Se inscreve aqui no canal. Não esquece de comentar o que vocês acharam. Vocês querem mais vídeos como esse aqui no canal. E se seguir a gente nas redes sociais também, né? Não pode ficar de fora. Tem que ir no Spark. No Spark. Voltando. É, e tem que, ah, e tem que ver qual que é a que eles vão escolher. É. Qual está na série que eles recriam? É, verdade. Ou vocês podem, tipo, ao invés de a gente brincar. Brincar não, né? Tipo, recriar essa história porque po podem ser histórias reais. A gente fazer um filminho, tipo, de um coisas de terror, sei é, lá. É, alguma lenda urbana, algum é... filme seria melhor que colocar coisas é... pessoais, né? É, mandem exatamente. as suas histórias também, quem não viu que a gente postou no Stories, mandem aqui nos comentários. Pra gente ler no próximo vídeo. Próximos próximos Sim. Vídeos. E é, é isso. Beijo. Tchau. 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 Tchau.